ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாப்பினஸ் ஏ டு ஜெட் டுடே ஸ்பெஷல் இந்த நாட்டுக்கோழி தான் வாங்க இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி மண்பானையில் சமைக்கலாம் எப்படி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்தோன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் அவுட்டோரில் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி செஞ்சு சாப்பிட்றது எப்போவுமே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் கோழி பொங்கு இறகெல்லாம் பிச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு காலில் உள்ள ஸ்கின்னை கூட ரிமூவ் பண்ணுறாங்க க்ளீன் பண்ணியாச்சு இந்த கோழிய நல்லா தீயில் வாட்டணும் நீங்களும் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி அவுட்டோர் குக்கிங் பண்ணி பாருங்கள் மஞ்சத்தூள் போட்டு குளிக்க வச்சிடலாம் கோழிய நெக்ஸ்ட்டு பீஸ் போட வேண்டியதுதான் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் நம்மளே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியான ப்ரொசீஜர் இதில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் ஈஸியாக ஃபீஸ் போட்டுடலாம்
இதில் உள்ள அந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த சைடு இருக்கிறத நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் எப்படி பீஸ் போடணும்னு ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அவங்களுக்காக தான் இதையும் சேர்த்து இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணி போடுறேன் இப்போது இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம வெளியில் கடையிலலாம் போய் க்ளீன் பண்ணி தர சொல்ல முடியாது அதனால் தெரியாதவங்க வீட்லேயே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றக்காக தான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பீஸ் போடட்டும் அது வரைக்கும் என் பையன் விளையாடுறத பார்த்துட்டு வரலாம் வாங்க ஹாப்பியாக ஊஞ்சலை விளையாடிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் சேட்டையை பாருங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க கறியெல்லாம் பீஸ் போட்டாச்சு இனி இந்த சமைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகலாம் அவுட்டோர் குக்கிங் வேறு சொல்லிட்டோம் வெளியே அடுப்பெல்லாம் பற்ற வைக்கலாம் தேங்காய் மட்டை எடுக்கணும் கல்ல போட்டே தேங்காய் உரிக்கிறாங்க பாருங்க தேங்காயை உரிச்சிட்டாங்க சமைக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் முன்னாடியே எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் கருவேப்பிலை பறிச்சுட்டு வந்து வச்சுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம் மிளகு கொத்தமல்லி கடுகு கருவேப்பிலை கசகசா சோம்பு பிரியாணி இல பட்டா லவங்கம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு மண் சட்டியில் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி சீரகம் போட்டு எண்ணெயில் வதக்கிடுங்க ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ குழம்பு வைக்கிறோமோ 
அந்த அளவுக்கு நிறையா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டேன் பூண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த சோம்பு கசகசா லவங்கம் பட்டை பிரிஞ்சி இலை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு நிறையாவே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் செடியில் படித்தது ரொம்ப காரமாக இருக்கும் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா ரொம்ப குயிக்காக ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் வாங்க அம்மியில் வச்சு அரைச்சிக்கலாம் மசாலாவை அம்மியில் அரைச்சி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க தேங்காயை உடச்சி ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் இதில் வச்சு அரைச்சிக்கலாம் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு மண் சட்டியில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கடுகு கறிவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் பீஸ் போட்டு வச்சுருக்க கறியை இதில் போட்டு நல்லா ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம்
சிக்கன் மசாலா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கறி வேகிறதுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் குழம்பு வேகட்டும் அது வரைக்கும் என் பையன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் நீங்களும் சின்ன வயசில் உங்கள் பாட்டி வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்ருக்கீங்களோ கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் குழந்தைங்க வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கிறதுக்கு வெளியில் ஃப்ரீயாக இந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க மொபைல் ஃபோன் டிவி பார்க்குறதுலேருந்து சேஞ்ச் ஆகி வெளியில் வந்தால் இந்த மாதிரி நல்லா விளையாடுவாங்க நாம் எல்லாம் சின்ன வயசில் என்ஜாய் பண்ணதெல்லாம் இப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு பாதியாவது கிடைக்கிற மாதிரி செய்யணும் ஓகே இப்போ போய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சா கறி வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஆ நல்லா கொதி வெந்துருச்சு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சு ஆ சூடாக இருக்கு நல்லா வெந்துருக்கு உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்குது வாசம் கம கமன்னு வருது இந்த சுட இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு அப்படியே குடித்தோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சளி இருமல் எல்லாம் பறந்து போயிடும் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பாடும் ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க சாப்பிட போகலாம் நல்ல மாமரத்து நிழல்ல இலைய போட்டு சாப்பிடலாம் நல்லா சாப்பிடுங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணீங்களா மண் வாசனையோட வாழை இலையில நல்லா 
மணக்க மணக்க சாப்பிட்டீங்களா நல்லா இருந்துச்சா ஃப்ரெண்ட் இனி என்ன அடுத்து மறுபடியும் விளையாட்டு இதே மாதிரி உங்களோட அனுபவங்களையும் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க புதுசாக என்னோட சேனலுக்கு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்